ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు మీ ద్వారా బాల్కొండ ప్రజలందరికీ పలు అంశాలను చెప్పడానికి మేమందరం కూడా మీ ముందుకు వచ్చినాం ఇవాళ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు నామినేషన్ వేయడం జరిగింది మరి నామినేషన్లో ఆ ర్యాలీని చూస్తేనే గెలిచిపోయినట్టుగానే ఉన్నదని చెప్పి అందరు కూడా చెప్పినారు వారు చెప్పలేదు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పినారు అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడే బోధన నుండి వస్తుంది అక్కడ నామినేషన్లో కూడా ర్యాలీ చూస్తే అసలు అవతల వాళ్లకు మరి డిపాజిట్లు వస్తాయా రావా అని అనిపించేంత పెద్ద ఎత్తున స్పందన వస్తా ఉంది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి నామినేషన్ వేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా మరి ప్రజల యొక్క మద్దతు అంత పెద్ద ఎత్తున ఉండడం అన్నది నిజంగా కూడా మేమందరం చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్రజలు ఆశీర్వదించినటువంటి అవకాశాన్ని మా శాసనసభ్యు ముఖ్యంగా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొని ప్రజా సేవలో మమేకమైనది కాబట్టి ప్రజల్లో ఒకటిగా కలిసిపోయినది కాబట్టి ఇంత ప్రేమ వారికి ప్రజల నుంచి మరి కనిపిస్తూ ఉన్నది ఈ ప్రేమ ఈ ఆశీర్వాదం అన్నది కొనసాగాలి ప్రజలకు మంచి చేసేటటువంటి పార్టీని ఎప్పుడన్నా కూడా ప్రజలు కళ్ళలో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటారని చెప్పి మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు మా అందరికీ కూడా నిరంతరం అదే చెప్తూ ఉంటారు ప్రజలు మీకు ఒక పదవి ఇచ్చిందంటే అది పదవి కాదు బాధ్యత దాన్ని బాధ్యతలాగా ఒక కుటుంబాన్ని ఎట్లా కాపాడుకుంటామో మీరంతా ప్రజలతో అట్లా ఉండండి అని చెప్తారు మరి దాన్ని తూచా తప్పకుండా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు పాటించినారు కాబట్టి బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి గత అరవై సంవత్సరాలలో వాస్తవానికి రానన్న నిధులు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో వచ్చినాయని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను ప్రధానంగా మీరు చూసినట్టయితే ఒక బాల్కొండ నియోజకవర్గానికే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో దాదాపుగా నూట డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఒక పెన్షన్ల కోసమే వచ్చింది మొత్తం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో యాభై ఏడు వేల నాలుగు వందల మంది పెన్షన్లు పొందుతూ ఉంటే ప్రతీ నెల ఐదు కోట్ల తొంభై ఒక్క లక్షల రూపాయలు అంటే దాదాపు ఆరు కోట్ల రూపాయలను మరి పెన్షన్లుగా ప్రతీ నెల బాల్కొండ ప్రజలు పొందుతూ ఉన్నారు ఇది నిజంగా కనీ విని ఎరగనటువంటిది ఎన్నడూ కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎవరు ఊహించనటువంటిది పెన్షన్ అంటే రెండు వందల రూపాయలు ఉండేది అది కూడా ఊరిలో పది మందికో పదిహేను మందికో వచ్చేది మిగతా అందరికీ రానటువంటి సందర్భం ఇవాళ అట్లా కాదు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం రేపు మీ దయ వల్ల గెలిచి మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన చేసినట్టుగా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కాదు యాభై ఏడేళ్ళు దాటి యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు నిండినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పెన్షన్ ఇస్తాము అర్హత ఉన్నవారికి అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు మరి అది కూడా వెయ్యి రూపాయలు కాదు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది అంటే దాదాపుగా ఇంకొక ఎనిమిది లక్షల మందికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కువ పెన్షన్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది ఇవాళ నిజంగా ప్రచారంలో ఏ గ్రామానికి పోయినా ప్రతి తల్లి ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నది ఎవరింత పట్టేడు అన్నం పెట్టలేదు మాకు కేసీఆర్ గారు పెద్ద కొడుకుగా అన్నం పెడతా ఉన్నారని చెప్తున్నారు మరి అటువంటి వారు ఈ నియోజకవర్గంలో యాభై ఏడు వేల నాలుగు వందల మంది ఉన్నారంటే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉన్నది ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినందుకు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా మీరు గెలిపించినందుకు నేను ఎంపీ అయినందుకు ఈ ప్రభుత్వంలో మేమందరం భాగస్వామ్యం అయినందుకు చాలా సంతోషపడేటటువంటి సందర్భం అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చూసుకుంటే మన బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఇరవై నాలుగు కోట్ల ఇరవై మూడు లక్షల రూపాయలతో మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు మంది ఆడబిడ్డలకు మనం ఈ పథకాన్ని బెనిఫిట్ చేసుకున్నాం అట్లానే గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తే కూడా యాదవ సోదరులకి మూడు వేల నాలుగు వందల మందికి వారికి బెనిఫిట్ చేసినాం ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు గొర్రెల పంపిణీ మీద స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అట్లానే మిషన్ కాకతీయ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కలల మిషన్ ఇది ఒకటి ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఆనాడు వెయ్యేళ్ల కింద కాకతీయ రెడ్డి రాజులు తవ్వించినటువంటి చెరువుల్ని మళ్ళీ మనం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రిపేర్ చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భం మన మొత్తం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో రెండు వందల ఆరు చెరువుల్ని మనం మంచిగా చేసుకున్నాం డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు దీనికోసం మనం వెచ్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా నిజాం సాగర్ కెనాల్ మనకు కొంత పాత్ర కొంతమందమే ఉంటుంది అయినా కూడా దాంతో ఒక మూడు వేల ఎకరాల ఆయకట్టు వస్తే దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలతో నిజాం సాగర్ ఆయన కెనాల్స్ని మనం ఇక్కడ రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది మరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు అదేవిధంగా చెక్ డ్యాన్స్ ప్రత్యేకించి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి గురించి చాలా సంతోషం అనిపించే విషయం ఏంటంటే మన పెద్దవాగు అట్లానే కప్పలవాగు ఈ రెండింటి మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున వారే దగ్గర ఉండి ప్లాన్ చేసి ఏ ఏ గ్రామాలకు ఎక్కడెక్కడ ఆపితే నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పి వెంటబడి వెంటబడి మరి సాధించుకున్నటువంటి చెక్ డ్యాన్స్కి యాభై కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేసుకున్నాం 
అట్లానే గుమ్మిరియాల కావచ్చు కుకునూరు కావచ్చు బస్సాపూర్ కావచ్చు జలాల్పూర్ కావచ్చు నాగేపూర్ కావచ్చు అంగసాపూర్ కావచ్చు పాలెం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు వీటన్నిటికీ కలిపి ఇరవై ఐదు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలని కూడా మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా కాళేశ్వరం ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ మన భీమ్గల్ లాంటి మండలాల్లో ఎక్కడైతే నీరు సరిగ్గా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదో అక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్తో కొత్తగా డెబ్బై ఒక్క ఎకరాలకు నీరు అందించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉన్నాం ఈ ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్కి దాదాపుగా రెండు కో రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలతో మనం తీసుకురాబోతూ ఉన్నాం అంటే ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడి నుంచి అయితే గల్ఫ్కు దుబాయ్కి వలసపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో తిరిగి వారు మన ఊర్లోకి వచ్చే విధంగా తిరిగి వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చే విధంగా వలసలు వాపస్ రావాలి అనేది అయితే మన నినాదం ఉన్నదో అది నిజం చేసే విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టామని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం అట్లానే ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాల్ అంటే వరద కాలువ అంటే మన ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ నిండినప్పుడు వరద బయటికి ఇడిచిపెట్టడానికి ఏదైతే కెనాల్ అని మనం అనుకున్నామో ఇవాళ ఎస్ఆర్ఎస్పి యొక్క సిల్ట్ నిండిపోవడంతో దాంట్లో ఉండాల్సినంత నీళ్లు ఉండవని చెప్పి రివర్స్లో మనం కాళేశ్వరం నుండి ఎస్ఆర్ఎస్పి నింపేటటువంటి ప్రణాళికను చేసుకున్నాం దానికోసం ప్రత్యేకించి వెయ్యి అయ్యే కోట రూపాయలతో మా బాల్కొండలోనే మన మనము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసింది ఆ రోజు భారీ ఎత్తున సభ పెట్టుకొని ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం అతి త్వరలో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఎఫర్ట్స్ నేను చెప్పాలి ఒకసారి మన ఎస్ఆర్ఎస్పి పునరుజ్జీవ పథకం నుంచి మన గ్రామాల్లో ఎన్ని చెరువులు ఉంటే అన్ని చెరువులను లింకప్ చేసుకొని ఆ చెరువులు నింపేటటువంటి కార్యక్రమం ప్రణాళిక కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అది కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కళ నిండుగా సంవత్సరం పాటు ఆ కాలువలో నీళ్లు ఉండడమే కాదు మన చెరులలో కూడా నీళ్లు ఉండే విధంగా ప్రణాళికలు చేయడం జరిగింది దానికోసం వెయ్యి అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలతో మనం పనులు చేసుకున్నాం ఇక లక్ష్మి కావచ్చు కాకతీయ కెనాల్ వర్క్స్ కావచ్చు వాటి కోసం నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే కొంచెం మీకు టైం బట్టి చెప్పినా కూడా ఈ నాలుగున్నర ఏండ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్తో వారి ఆలోచన విధానంతో మా ఎమ్మెల్యేల యొక్క కష్టంతో ఈ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి తీసుకొచ్చినటువంటి నిధులు చెప్పాల్సినటువంటి సందర్భం ఇదివరకటి పాలన ఇప్పటి పాలన బాల్కొండ ప్రజలు బేరీజ్ వేసుకోవాలంటే తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం కాబట్టి మరి చెప్తా ఉన్నాను పత్రికా మిత్రులందరూ కూడా దయచేసి విస్తారంగా వీటిని రాయవలసిందిగా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను మరి బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి మిషన్ యాభై కోట్ల రూపాయలతో స్క్రాన్ నాలుగు వేల రూపాయలు మరి మొన్నటి సంవత్సరం ఇచ్చినాం ఇది రెండోసారి కూడా ఇప్పుడు ఎన్నికల ఇరవై ఏడు వేల మంది రైతన్నలకు లాభం చేకూరుతూ ఉందని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను మరి దీంతో పాటు ఈ రైతన్నలకు సంబంధించి ఎర్రజొన్నలకు సంబంధించి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎర్రజొన్నలకు మద్దతు ధర లేదు అయినప్పటికీ మొన్నటి నాడు పంట వండి ధర లేనటువంటి సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశాంత్ రెడ్డి గారైనా ఈ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా వెళ్ళి అడిగినటువంటి సందర్భంలో ఒక్క క్షణం కూడా ఆలో ఆలస్యం చేయకుండా నూట యాభై కోట్ల రూపాయలను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విడుదల చేసిండు అందులో నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు మన బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై అంటే దాదాపు ఆరు వేల మంది రైతులకి లాభం జరిగిందని కూడా నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి బాల్కొండలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా బీజేపీ పార్టీ ఇచ్చిన విషయమే ఎర్రజొన్నలకు మద్దతు ధర లేదు అయినప్పటికీ మొన్నటి నాడు పంట వండి ధర లేనటువంటి సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశాంత్ రెడ్డి గారైనా ఈ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా వెళ్ళి అడిగినటువంటి సందర్భంలో ఒక్క క్షణం కూడా ఆలో ఆలస్యం చేయకుండా నూట యాభై కోట్ల రూపాయలను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విడుదల చేసిండు అందులో నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు మన బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై అంటే దాదాపు ఆరు వేల మంది రైతులకి లాభం జరిగిందని కూడా నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి బాల్కొండలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా బీజేపీ పార్టీ ఓ చాలా మాట్లాడుతుంది అటువంటి పార్టీ ఒక మూడు సంవత్సరాలు మనకు చెప్పింది పసుపు పార్క్ ఇస్తాం పసుపు పార్క్ ఇస్తాం మీకు ఒక ఇరవై కోట్లు ఇస్తాం కేంద్రం నుంచి అని ఆ మంత్రి గారు అమ్మగారు చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత మూడో సంవత్సరం ముచ్చటగా ఆ స్కీమ్ ఎత్తేసినాం మీకైతే పైసలు ఇవ్వమన్నారు కానీ అప్పటికే ప్రశాంత్ అన్న వెంటబడి ఒక నలభై రెండు ఎకరాల ల్యాండ్ మన పడకలు కదా పడకల దగ్గర పడగల దగ్గర తీసి పెట్టడం జరిగింది అయినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే నలభై కోట్ల రూపాయలు కూడా అదనంగా ఈ స్పైసెస్ పార్క్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చిన ముప్పై కోట్లు
మరి పరిపాలన పరమైనటువంటి ఎన్నో సంస్కరణలు మనం చేసుకున్నాం అందులో భాగంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కూడా కొత్త మండలాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కొత్త మున్సిపాలిటీగా కూడా మనం భీమ్గల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మున్సిపాలిటీని ఏర్పాటు చేయడమే కాదు ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలని కూడా భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీకి మరి మనం ఇవ్వడం జరిగింది అట్లానే రైతన్నల కోసం మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇవ్వడానికి పన్నెండు కొత్త సబ్ స్టేషన్లు తీసుకొని రావడం జరిగింది గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అట్లానే దానికోసం పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలను కూడా ఖర్చు పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వారందరూ పలుమార్లు మాట్లాడినప్పుడు మాతో అనుభవాలు పంచుకున్నప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలంటేనే తిరిగి తిరిగి చచ్చిపోయేది అట్లాంటిది పుట్నాలు పంచినట్టు సబ్ స్టేషన్లు పంచుతారు కే కేసీఆర్ గారు అని చెప్పింది కానీ కేసీఆర్ గారు ఆలోచన ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు రైతన్నలకు కరెంట్ ఇవ్వాలంటే ఇన్ని సబ్ స్టేషన్లు ఉండాలి కరెంటుకు సంబంధించిన మొత్తం వ్యవస్థ ఉండాలని చెప్పి ఇది పద్నాలుగు కోట్లతో మరి బాల్కొండలో పన్నెండు సబ్ స్టేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది అట్లానే గోడౌన్స్ ఈ విషయంలో కూడా ప్రశాంత్ అన్న నేను ప్రత్యేకించి అభినందించాల్సినటువంటి సందర్భం ఎందుకంటే మార్కెట్లు మాకు ఎక్కువ ఉంటే ఆయా మార్కెట్లలో మేము ఎక్కువ గోడౌన్లు పెట్టుకుంటాం తర్వాత బాల్కొండ అంటేనే రైతన్నలకు సంబంధించిన నియోజకవర్గం ఏ పంట పండించినా వారు నాదుకోవడానికి నా దగ్గర ఎక్కువ మార్కెట్లు ఉండాలని వారు వెంటబడి ఎక్కువ మార్కెట్లను తెచ్చుకున్నారు దాంతోపాటు పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో దాదాపు ముప్పై రెండు వేల మెట్రిక్ టన్ల కెపాసిటీ గోడౌన్లను కూడా వారు తీసుకొని రావడం అంటే చాలా చాలా మంచి అచీవ్మెంట్ మొదటిసారి శాసనసభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కళలో కూడా చేస్తామనుకునేటువంటి అచీవ్మెంట్ని వారు చేసినారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వారు ఇంతకు ముందు చెప్పిండ్రు ఇదివరకు మనకు వచ్చినటువంటి గురుకులాల గురించి చెప్పిండ్రు ఆ గురుకులాలకు నూట మూడు కోట్ల రూపాయలు కూడా మనకు ఖర్చు అయినాయి అట్లనే మైనారిటీస్ ఉంటే మన సోదరులు వారి కోసం ఒక మూడు కోట్ల ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలతో ఈద్గాలు కావచ్చు మసీదులు కావచ్చు అదేవిధంగా షాదీఖానా కావచ్చు ఉర్దూగర్ కావచ్చు వాటన్నిటినీ రిపేర్ చేసుకున్నాం చర్చిల కోసం ఒక కోటి యాభై ఏడు లక్షల రూపాయలని కూడా మనం ఈ నియోజకవర్గానికి తెచ్చుకోవడం జరిగింది అట్లానే మందిరాల కోసం గుళ్ళ కోసం నాలుగు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు కూడా తెచ్చుకున్నాం ఇది మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం ప్రార్థనా స్థలాలకు మతపరమైనటువంటి సంస్థలకు ధార్మిక సంస్థలకు ఇచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం ఇది ఇదివరకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు గుళ్ళలోకి వెళ్ళి ఉల్టా డబ్బులు తీసుకోవడమే తప్పితే ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో గుళ్ళకు మసీదులకు చర్చులకు అన్నిటికీ కూడా ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం ప్రజలు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా మరి చాలా పెద్ద మొత్తంలో రోడ్ల కోసం కూడా మనం ఈ నియోజకవర్గంలో డబ్బులు తెచ్చుకోవడం జరిగింది అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా మన ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అంటే తలలో నాలుకగా కేసీఆర్ గారితో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి నిరంతరం వారితో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారి నియోజకవర్గానికి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ నాకు ఎక్కువ కావాలి అని చెప్పి దాదాపుగా అరవై కోట్ల రూపాయలను కేవలం మన మన గ్రామాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి కమ్యూనిటీ హాళ్ళ కోసం కావచ్చు ప్రజలు కోరుకునేటటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి వారి అవసరాల కోసం మరి సీసీ రోడ్ల కోసం కావచ్చు వారు తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఒక అరవై కోట్ల రూపాయలు బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కూడా వచ్చినాయి ఓవరాల్గా ఇవన్నీ లెక్కలు చేస్తే మరి రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు కోట్లు అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల డైరెక్ట్గా అభివృద్ధికి మనం వెచ్చించుకున్నాం ఇది కాక ఈ రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ కనుక నేను లెక్క పెడితే దాదాపుగా ఈ నియోజకవర్గానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఫండ్స్ వచ్చినాయి అంటే నికరంగా ఐదేళ్ళు కూడా పాలనలో లేము మేము నాలుగున్నర ఏళ్ళలో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీకి ఫండ్స్ వచ్చినాయంటే ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏదైతే నీళ్లు నిధులు నియామకాలని మనం చెప్పుకున్నామో మన నిధులు మనకే రావాలని కలలుగన్నామో అవన్నీ కూడా ఇవాళ వాస్తవం చేసి చూపించినామని నేను చాలా సగర్వంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్న ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతున్న ఇంకా ఏదో తెలంగాణకు అన్యాయం అయిపోయినట్టు కేసీఆర్ గారు ఏదో పని చేయనట్టు మా శాసనసభ్యులు ఏదో ప్రజలకు అందుబాటులో లేనట్టు రకరకాల మాయమాటలు చెప్తూ వింత వింత కూటమిలన్నీ కూడా మీ ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రజలందరికీ నేను ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఈ కూటమిలో ఉండేటటువంటి పార్టీలు ఎన్నడూ కూడా తెలంగాణ మంచిగా ఉండాలని కోరుకోలేదు మరి ఇవాళ వాళ్ళు తెలంగాణ బాగుండాలి మనం ముంగట పడాలి అని అంటారని అయితే నేను అనుకుంటలేను మరి ఆ కూటమిలన్నీ ప్రజాకూటమి పేరుతో మీ ముందుకు వస్తున్నాయి ఇది ప్రజాకూటమి కాదు మన పొలాలను ఎండబెట్టేటటువంటి కూటమి ఇది ప్రజాకూటమి కాదు మన ప్రాజెక్టులను ఆపేటటువంటి కూటమి కాబట్టి
మరి ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఎన్నికల్లో డిసెంబర్ ఏడవ తారీఖు నాడు భారీ మెజార్టీతో ప్రశాంత్ అన్న గారిని గెలిపించాలి నేనైతే ఆడబిడ్డను లెక్కలు చెప్పినా ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినామో చెప్పినా కానీ లెక్కలు పైసల కన్నా ఎక్కువ దీనికి ఇంతకింతకు మీ దగ్గర దీవెనలను తీసుకొని గౌరవ ప్రశాంత్ అన్న గారిని గెలిపించుకొని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకుపోయే బాధ్యత మేమందరం కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం దయచేసి కారు గుర్తుపైన ఓటేసి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కనీవీని ఎరగని మెజార్టీతో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని గెలిపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ